丽丽，你晚上不是有采访吗？你们见过？丽丽，好久不见，过来坐啊，一起喝一杯。我怀孕了，不能喝酒。冬雨，你都没跟我讲啊，恭喜你啊，要当爹了。哎，丽丽，程程的父亲，华盛的江总，他决定投资我们的项目了。所以终于可以开工了，是吗？谢谢你啊，程程。没有关系，小事一桩。我和冬雨，老乡亲了。怎么是小事呢？上亿的投资，来，敬你一个。出去，江正成。丽丽。我送你，晨晨，真的不好意思。我没事，她是个孕妇嘛，荷尔蒙分泌不正常，我理解。我送你。父亲刚投资了我的项目，你就这么甩脸色吗？生意还做不做了？一个快要当父亲的人，是不是应该学会靠自己，而不是靠女人做生意啊？父亲，我不敢当，我怎么知道这孩子是我的？啊？苏冬雨，你这话什么意思啊？你跟你的老情人一直有来往。你需要看照片吗？谁都有过去，都已经翻篇了。纯洁，是我对妻子最基本的要求。我不希望我的孩子去重复我的人生。冬雨，我不知道是谁在挑拨离间，但是这个孩子就是你的，是吗？让一个奸夫的孩子继承我们苏家的财产，你想的真远大，你知道吗？丽丽，我的头上有“冤大头”这三个字吗？啊？继承？苏冬雨，你睁开你的狗眼！苏家的财产有你的份吗？你继承得了吗？你爸已经把你扫地出门了。不然你用得着牺牲色相要寻求外援？为了几个钱恬不知耻的想要当上门女婿？你爸说的一点都没错，你已经把你们苏家的脸丢尽了。就算我丢尽了苏家的脸，就算我没有当上董事长，好，但我手下有公司，公司有我股份。后代有家族基金，而你呢？你到底有什么呢？你知不知道什么叫做父母双亡、无依无靠吗？什么叫做姥姥不疼、姑妈不爱吗？说的就是你，郭大小姐。苏导演，怎么可以这样？你无耻！你无耻！你无耻！你怎么可以这样说？下次别摔倒了，这次没事儿，不等于下次没事儿。怀孕头三个月啊，容易流产，你流产过，要特别小心。
知道了。离开了，苏冬雨，我知道你交往过很多女生，但我跟他们不一样。我郭丽丽不是你可以轻易伤害的人，任何伤害我的人，我都会让他付出惨痛的代价。哎，你不用这样看着我吧，吓人哎！你既然这么嫌弃我，那我就不留你了，好好回去休息，养好身体要紧。休息。我从来不会在恼火的时候休息，因为我要保持清醒，计划复仇。计划复仇，有必要那么复杂吗？你我之间，我们就计划离婚吧喂，小满，我是丽丽。你的公众号阅读量已经破十万加了吧？最近缺选题吗？我给你一条线索。滨江大道上的凯特花园知道吧？广告打的是全封闭环保示范小区的头衔，可实际上有两条政府规划道路穿过，横穿。开发商售楼的时候隐瞒了这个事情，当然属实了。你要不信的话，你可以去采访规划局啊。不要动动脑子，好吧？开发商虚假宣传推介，隐瞒小区规划真实情况，这样可以吗？哎，别把我捅出去啊！小叶，我是丽丽。你们娱乐版最近缺不缺头条啊？想不想听一则关于江澄澄的大八卦？保准你们周一上头条。图，当然有图啦，无图无真相嘛。兰姐，哎，你在那儿摆一束玫瑰花。好。哎，冬雨，怎么有空回来？兰姐，哎，泡两杯咖啡。哎，爸，哎，年轻人做生意啊，碰壁是难免的，不让你碰几下，不知道做生意的难处。爸爸不是故意刁难你，天顺豪庭的资金还差多少？我批。不用了，投资已经找到了。华兄的江总决定投资了。你看你，还是挺能干的啊！下个月开工，奠基仪式邀请您参加一下。嗯，没问题。可是江永泉是个大滑头，拿他的钱要特别小心。嗯，我明白，我会小心的。你在工作上有成效，爸爸很自豪。来，陪爸爸喝点咖啡。对了，最近怎么没有看到丽丽啊？你们还好吗？她搬出去了。哦，我提出离婚了。这一点你倒挺像我的，挺能做了断的。哎，感情的事情我不方便过问。不过丽丽这个人可不简单。毕竟婚姻一场，要争取和平分手，不要惹怒他。本来仗着他爸和他姑妈对我有些强势，现在他爸去世了，他姑妈又把他从风铃踢了出来。他跟夏风私会，被我拍了照
，在婚姻上，他是过错方，不能对我怎么样。嗯，坐。说是这样说，毕竟他是你的妻子，不要做的太绝情。他有什么条件，我们就尽量满足吧。条件？他心比天还大，我又不欠他什么。我不可能让他提什么条件。嗯，总之，妥当处理。对了，下个月，你钱伯伯的二女儿从美国回来，我请她来家里坐一坐，你们认识认识。爸，婚姻的事情，您不用替我操心了。哼，这倒也是，这一点啊，你比你哥强。